Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Bacon Pines, un jeu édité par Follow Traveler et développé par Hiding Spot. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go Chapter 7 Into the Hive A good heist requires preparation and thorough preparation takes time. Something they had precious little of. So far, everything was in order. Jeff, Iggy, and Tish all agreed to do their part. Beck radioed Luca that night with a simple and covert message. We are locked and loaded on my end. And Rolo, after a lengthy confession, managed to persuade Roxy and Fitz to help. He stowed away in mission control for... The outfit provided by Jeff wasn't perfect. But a convincing disguise is 10% wardrobe, 90% confidence. Rolo took a few vigorous breaths and shook out his arms. <laughs> On dirait Super Mario. He had to think quick. Rollo sighed, adjusting his tool belt. With a stroke of his mustache, Rollo proceeded into the perennial harvest headquarters. He stammered and flipped through the pages of his clipboard. Rollo interrupted with urgency in his voice. Rollo panicked. Donc en fait, à chaque fois qu'il est « our harvest await », ça veut dire « notre récolte vous attend ». Donc il est en train de hurler « notre récolte vous attend ». Ce qui veut rien dire. Ah, donc c'est là que Iggy intervient. Ok. The distraction was enough for Rollo to regain his confidence. The clipboard fumbled around in a frenzy. Ok, donc là il va falloir qu'on localise le bureau du fondateur. Ah oh non, purée pas, labyrinthe. Oh non, je déteste ça. Je sais même pas où il faut aller. <rire> je vais au pif. <rire> je sais pas où il faut aller. Solomon stopped in his tracks. Je suis pas sûr que ça change quelque chose que j'ai pris la première porte à gauche ou la deuxième porte à droite ou là. Flashed across Solomon's face. His words rushed out dramatically. Mm -hmm. 
Solomon's facade briefly faltered. Ok, de toute façon, lui, on sait que c'est euh, Charper Valentine, donc euh, on, dit, on, on sait que tout ce qu'il dit, en fait, c'est faux. Luca happened to notice a plaque above the door. Non, du coup, on a quand même localisé le bureau. Luca tried the handle. Solomon leaned forward to examine the mechanism. Luca smiled and looked at his watch. Ok, donc la maman de Beck, elle intervient ici. Ok, donc elle, elle coupe le courant, d'accord. I like it. And ambled off with a whistle. <rire> elle repart comme si de rien n'était. Woody. <rire> the light on the keypad changed from red to green. Luca switched on his walkie-talkie. <laughs> on the computer screen, a green cursor blinked in a password field. Luca pecked out his best guess, underground secrets. The screen blinked to life. Columns of green numbers glowed on a black background. <laughs> Solomon's jaw clenched into a half smile. Luca quickly scanned the columns for number 24601. Once again, Luca scrutinized the numbers on the screen. In that moment of distraction, Solomon reached forward and pressed a large red button. Ah oui, il va essayer de saboter le truc, évidemment. He quickly skimmed the screen with his finger. Ah oui, bien pour aider, bien sûr. Et lui pour sa boire, c'est pas vrai. <rire> Désespère. Mr. Kerr approached with a sneer and spoke into his walkie-talkie. With self-satisfaction, he called into the hallway. Roxy, elle vient pour, euh... ok, pour faire sorte d'appât.
<rire> On a assez de temps. Nelly leaned over to examine his teeth. Ok, donc plus on essaie de, de dominer le, la liquamine, plus il résiste. En fait, on lui a menti en lui disant que ça allait servir pour les plantes, mais euh, pas du tout. Et le prédécesseur, du coup, je pense qu'il avait fait exprès de faire des fautes pour justement pas que la formule fonctionne. Et elle, comme elle le savait pas, bah malheureusement, elle a réparé la formule et puis euh, bah, est arrivé ce qui, ce qui est arrivé, quoi. Donc, euh, faire vieillir des gens, quoi. On va essayer de fouiller du coup. Solomon muttered inaudibly. Solomon once again muttered under his breath. Luca tugged on each of the cabinets. held his hand up to the ashtray. Ok, je crois qu'il n'y a pas grand chose encore à chercher. Ah, on a dû parler. With a subtle, quivering lip, a smile crawled across Solomon's face. They heard the trampling of frantic footsteps from the hallway. Oui, <laughs> oui, ils les ont suivis. <laughs> Mais c'est possible que quelqu'un ait commandé une pizza. <rire> Pas une pizza. Ouais. 
Ah, je suis sûre qu'il va leur faire un mauvais plan. Évidemment Her eyes searched the floor in thought. Solomon watched eagerly, waiting for the flicker of Epiphany. With a sickened look, she peered into his soul. Solomon clapped with genuine delight. Ok, donc il a compris comment renverser la formule de la liquami. Solomon glanced down, examining his youthful form. Ouais, ok. Kerr presented it with a theatrical twirl of the hand. Ok, donc, commence à comprendre la chose. Donc lui, il a trouvé le moyen en fait de pouvoir renverser la liquamide, mais il a été beaucoup trop loin. La liquamide, c'est la substance donc qui se trouve dans la source. Et en fait, il a eu besoin d'elle, donc de la mère de Beck, pour pouvoir terminer la formule de son, de son prédécesseur et ainsi renverser la chose afin de le faire grandir. Et elle y est arrivée puisque bah, du coup, les gens comme euh, Rollo a effectivement vieilli. Et du coup, en, pou en pouvant contrôler cette fameuse liquamine, et ben lui va pouvoir rester immortel parce qu'il va pouvoir varier entre euh, rajeunir, vieillir, etc. etc. Donc, euh, de cette manière-là, il a toujours le contrôle en fait, de sa ville, la ville qu'il a fondée. Donc voilà, d'où l'idée d'immortalité. He pursed his lips with feigned sincerity. A deep uncertainty washed over Beck. She looked to Nelly shakily. With a dispirited nod, Nelly sighed in defeat. Beck slowly approached Solomon. Oh, elle lui rend la formule, du coup. With apprehension, Beck conceded. Solomon pocketed the vial and brushed off his shoulder with a sharp flick. The blood drained from Kerr's face. Donc le père a essayé de saboter le travail. Ok. Et euh, donc euh, le père de Lucas, en essayant de saboter le travail euh, de Valentine, en fait, euh, bah, ça lui a donné la, la vie éternelle. Je pense qu'en sabotant en fait les travaux, lui, il a réussi du coup à trouver la formule pour rajeunir. Et comme ça, bah, en fait, sa mort a servi plutôt à, à Valentine. Nelly was staring at the floor, deep in thought. 
The color dropped from Luca's face. Okay. Donc la mère de Lucas est rentrée intentionnellement dans le bureau du prédécesseur de la mère de Beck. Et en fait, il y a eu un accident, elle a été exposée à l'alécoémine, c'est pour ça qu'on la retrouve vieillie. Et donc lui, il l'a en sorte euh, protégée et l'a aidée à recouvrer. Et, et c'est à partir de là qu'il a décidé de saboter son propre travail. Chapter 8. Come up in. Ears still ringing. Gran picked herself up off the ground. Through the dust and smoke, she looked over to see Mrs. Fratelli helping Hiram Tolliver to his feet. She'd had to beg, borrow, and steal to acquire those explosives. How many nights had she spent visualizing how she'd use them to make things right? And now, her one shot at destroying the source, that damned hole that swallowed so much of her life, was gone. Traded for this jagged hole in a wall and a foolhardy shot at rescuing Rollo. With Fratelli and Tolliver at her side, she stepped through. It was a strange feeling. The last time she'd stalked this maze of hallways, it was in a different body. They quickly rounded a corner to find a group of clipboards guarding a door. Something worth guarding is probably something worth seeing. She leapt forward, brandishing her cane. If her last chance at vengeance for things lost was truly gone, she would just have to fight to keep what she still had. Donc là, on a la mère de Lucas qui est en train d'assommer les... <rire> les gardiens. Avec sa canne. Attention. Hein. They made their way out from deep within perennial harvest, just as Solomon finished up his speech. <laughs> Solomon pulled a glass vial from his pocket. In one smooth motion, he downed its contents. A triumphant smile grew across Solomon's lips. <laughs> With a mischievous look, Beck elbowed Luca. Remember when I had the vial behind my back? Oh! On va pouvoir changer. No junk, change, or malice. On change du coup. C'est une histoire de changement. Donc là, elle a changé les deux fioles de, du produit. On va voir ce que ça donne. Faut que ça transforme en bébé. <rire> C'est trop fort. Eris awkwardly cradled the squirming child. 
She looked to her brother, her voice shaking with uncertainty. She looked back down at the infant with equal parts kindness and terror in her eyes. With a shake of her head, Eris addressed the crowd with a stern scowl. Wow, ça l'a retransformé en bébé du coup. Beacon Pines coldest summer on record came and went without much fanfare. Folks shared what they had and none were left wanting. The new school year was ushered in by the falling leaves of autumn. After everything Luca, Rollo and Beck had been through, middle school was bearable. The chill of winter didn't seem to bother people much. They kindled a hope for a better future in their hearts. When spring arrived, farmers planted their crops with a sense of joy and optimism. And as the dawn of the first day of summer came again, its light slowly spread through the shallow valley. It crept over the town square, across the river, past the neglected welcome sign, and came to rest on a young boy sleeping at dawn, his mind at peace, knowing he is here for a reason. Alors, il y a des choses à fouiller encore. <rire> Ouvrez-vous dans la cabane dans l'arbre. Over time, Eleanor began moving Walt's old things out of the closet and into storage. Eleanor had moved back into her bedroom, and now that she wasn't sneaking out late, she even slept there most nights. J'ai fouillé, mais je crois qu'on n'a plus vraiment de charme à obtenir parce qu'on est, je pense, sur la fin de l'histoire. Donc, mais on va quand même regarder au cas où. Elle, elle va rentrer à l'école de l'agriculture. Donc c'est sympa ça. When perennial harvest collapsed, most of the clipboards skipped town. But some stuck around and dedicated themselves to making things right. Donc là, ils sont en train de replanter des arbres, c'est trop bien ça. Amen. Thank <laughs> you. 
did her best to ignore the tears welling in her eyes. Ok, donc comme il est suffisamment jeune, le Sharper Valentine, du coup, il se souvient pas que c'est un méchant gars au fond. Donc c'est plutôt pas mal. Le fameux monsieur qui a vu l'a retrouvé du travail en tant que lecteur. Bah, pourquoi pas. Closing her eyes, Miss Hatch took a deep, relaxing breath. Ah, elle a enfin fini son livre. Amen. <rire> Est-ce que j'ai manqué quelque chose Non. Ah, c'est bien, en tout cas, tout le monde a l'air content, tout le monde a l'air heureux, c'est pas mal. Playfully waggled an apple. Bon, en tout cas, il n'y a plus le musée d'histoire. Je vais quand même regarder là-bas si on trouve des gens. Mr. Nuncreed shook his head. Oh, des petits lapins! Il y a plein de petits lapins! With perennial harvest gone, the transportation tubes were left unused. <coughs> not completely unused. Okay, y a rien. On va aller vers, vers la maison de Beck. Je pense pas qu'il y ait grand monde. Over the school year, Kado and Bert had become close friends. typically went on like this for quite some time. over Piper's shoulder, laid stealthily inside a large volume of mathematics, 
was the first issue of Hank Atomic. Je pense qu'on va pouvoir retourner à la cabane. <rire> Il a pêché un vrai poisson Parce qu'on a tout pêché sur tes poissons, nous hein. Ah bah il a relâché le poisson. Bon bah tant mieux. Ah, là il va falloir euh, retourner à la maison de Beck. On a fait tout le trajet auparavant pour rien. Mais c'est pas grave, on va tout refaire. Ça, on a parlé à tout le monde déjà. Donc, euh... Ok, donc il faut qu'on aille dans le vieux Bacon Pines en prenant les tunnels. D'accord. Il leur replante. Euh, il replante l'arbre près de la tombe de papa.
Oh, c'est tellement triste. Ça y est, on a réussi à fermer le livre avec une fin parfaite. Bon, ok, alors il nous reste encore, je crois, euh, deux fins possibles. Donc on va les voir. Surtout qu'il nous reste encore un succès à obtenir. Et je crois que c'est avec... Malice. I might have tweaked his wonder potion with a little malice. Ouais, effectivement, on a obtenu le succès, hein. His body and face began to contort and expand as he disappeared into a belching green mist. Ok, c'est transformé en confetti. <rire> ok. Crowd gazed in stunned silence at the now empty stage. The quiet was broken when William Kerr sprinted off stage and into the distance. He was never seen around Beacon Pines or anywhere else for that matter again. Watching the silhouette of Kerr disappear over the horizon, Luca began to laugh. First, a low chuckle that became uncontrolled, heaving through his tears. He was vaguely aware that the crowd had begun to laugh with him. The end. D'accord, donc avec une potion malice, on le tue. Unexpected. Complètement. Perhaps a bit of an absurd ending for my taste, but who am I to say? I'm only writing the damn thing. Ah ouais, c'est encore l'autre fin, donc c'est avec Junk. Might have tweaked his wonder potion with a little junk. Donc elle a mis de la cendre de cigare dans le dans la potion. His body and face began to contort and expand as he disappeared into a belching green mist. Ok, c'est transformé en cendre. <rire> oui, pourquoi pas? The last of what was once sharper Valentine wafted into the air, the crowd began to disperse, still numb from what they had just observed. Sharper Valentine was gone for good. His end would be a new beginning for Beacon Pines, 
a new chance to let go of the things they had lost and grab hold of a new future. The end. Bon bah voilà, on a fini le livre. On a fini toute l'histoire. If that feels to you like a good note to end on, I won't stand in your way. On a fini. On a tout fini. Bravo. Du coup, serait-ce une manière là d'annoncer qu'il y aura une suite Qui sait Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me rejoindre sur Twitch. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.
Tchau.